প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভির সাপ্তাহিক নিয়মিত আয়োজন আর এন টি সি পরিবর্তনে অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে আমরা সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক নানা ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে কথা বলি এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের বিষয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুশাসন এ বিষয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার বা পাশে আছেন এন বি ইয়ারের চেয়ারম্যান সৈয়দ আহসানুল আলম আমার ডান পাশে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম আকবর আমিন বাবুল আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে স্বাগতম আমি শুরু করতে চাই বা দিক থেকে প্রফেসর সৈয়দ আহসানুল আলম আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে বেশ দৃশ্যমান হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনগুলো তো এর মধ্যে আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কেমন চলছে আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে আপনাদের অগণিত লক্ষ দর্শককে সালাম শুভেচ্ছা আপনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে বাংলাদেশ উইথ সমস্ত লিমিটেশনস নিয়ে খুব ইকোনমিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে ইকোনমিক্যালি কিন্তু মারাত্মকভাবে আগাচ্ছে সো আজকেই তো ঘোষণা হলো যে আমাদের আপনার পার ক্যাপিটা ইনকাম ষোলোশো দশ থেকে একশো বিয়াল্লিশ ডলার বেড়ে আমাদের গড়ায় অনেক বেড়েছে সেভেন সতেরোশো বাউন্ন ডলার হয়েছে মাথা পিছু হয় তো আপনার একটা দেশের যেটা জি গড়পত্তা একটা দেশের আপনার যেগুলো আপনার মূল অর্থনৈতিক স্তম্ভ আমাদের ওগুলো ঠিক আছে যেমন আমাদের অ্যাগ্রিকালচার ঠিক আছে বলে অর্থনীতি মজবুত হচ্ছে আগাচ্ছে আমাদের রেমিটেন্স ফিফটিন বিলিয়ন আমাদের রেমিটেন্স ঠিক আছে আমাদের গার্মেন্টসও ঠিকভাবে চলছে আমি কেন গল্প টানছি যে আমাদের অনেকগুলো খুঁটির মধ্যে অর্থনৈতিক খুঁটির মধ্যে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে সো আমাদের এই যেগুলো আমাদের মূল ইকোনমিক প্যারামিটার্স ওগুলো ঠিক আছে কিন্তু যে কেউ স্বীকার করবে প্রত্যেক দিনের পেপার দেখলেই আজকে পেপার দেখলেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আর্থিক খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড মানে ব্যাংক অ্যান্ড নন ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশান সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে এক ধরনের বড় মাপের আপনার ব্যর্থতা তো ব্যর্থতার মতো শব্দ যেমন উচ্চারণ করলাম কি করে বিকজ ব্যাংকিং খাতের কেমন পারফর্ম করছে এটা নির্ভর করছে যে এর এনপিএল কি অবস্থায় আছে আপনার আমাদের দুঃখজনক কথা হলো আমাদের রোগগুলো হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াসলি রাইজিং এনপিএল নন পারফর্মিং লোন ডোল আমাদের লোন কালচার ডিফল্ট কালচার আমাদের বড় বড় বিগ ফিশ বিজনেস ডনদের এই ব্যাংকগুলোতে তাদের দৌরত্ব এবং সব কিছু মিলিয়ে ব্যাড লোনের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে এবং যেহেতু আমি দায়িত্ব নিয়েই বলেছি যে ব্যাপক অপব্যবস্থাপনা ব্যর্থতা ব্যাংকিং সেক্টরের সেটার কারণ হচ্ছে যে অনেকগুলো ব্যাংক তার মূলধন হারিয়ে ফেলছে সো রাষ্ট্রকে আমাদেরকে এখন রিক্যাপিটালাইজেশন আবার জনগণের টাকায় রিক্যাপিটালাইজেশন আবার আপনার হয়তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এসে এই টাকাটা ভরে দেওয়া হবে তাহলে আবার ওই প্রত্যেক বছর বাজেটের ডেপ সার্ভিসিং বা ঋণ সুদ দেওয়ার একটা বোঝা আসবে এই মতো এই এই সব অবস্থায় আমাদের অর্থনীতির বিকাশের সাথে সাথে বিরাদ আয়তন অক্রনীতির বিকাশের সাথে সাথে আমাদের ব্যাংকের সংখ্যাও অনেক হয়েছে মোর ব্যাংকস আর কামিং অন পলিটিক্যাল কনসিডারেশনস তো সব কিছু মিলে আমি মনে করছি যে ব্যাংকিং সেক্টরে গভর্নেন্স করার মতন কোনো অবস্থায় আমাদের ওয়াচ ডগরা নাই আপনার এই 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 এটি আমার মূল বক্তব্য মিনিস্টার আকবর আমিন বাবুলের কাছে যাব উনি বলেছেন যে এই যে আমাদের এত ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যেও আমাদের যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলো একটা ব্যর্থতার চিত্র উনি তুলে ধরেছেন অথচ এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু রুলস এবং রেগুলেশনের মধ্যেই চলে তাহলে এই ব্যর্থতাটা কেন আপনার দৃষ্টিতে কি মনে হচ্ছে এটা জি ধন্যবাদ আসলে হচ্ছে যে আপনাদেরই আজকে এই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সুশাসন এই ব্যাংকিং খাতে সুশাসন আছে কিনা ব্যাংকিং খাতে সুশাসন থাকতে হলে সুপরিকল্পনার দরকার সুপরিকল্পনা আছে কিনা আমরা যদি একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দেখা গেছে যে সমস্ত ইউরোপে ডেভেলপমেন্টের জন্য মার্শাল প্ল্যানে একটা ব্যাপক ইনভেস্টমেন্ট করা হয় কিন্তু স্পেন কিন্তু ওই ব্যাপক ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইনভেস্টমেন্টের সাথে রাজি হয়নি এরা বলছে না আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকে যাব না আমরা অ্যাগ্রো বেসড ইকোনমি আমরা ডেভেলপ করব দীর্ঘদিন পরে আজকে দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টটা একটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কিন্তু অ্যাগ্রো বেসড ইকোনমি যেটা ডেভেলপ করা হয়েছে এই ইয়েতে ওদের ওয়াইন এদের জুস এদের আপেল এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এবং পর ইচিজ এগুলো সমস্ত ইউরোপকে কিন্তু এরা খাওয়াচ্ছে ইউরোপকে এরা পালছে আমাদের কিন্তু ওই পরিকল্পনা ভাব ছিল 
আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট হবে আমাদের কি অ্যাগ্রো বেসড ইকোনমি আমরা ডেভেলপ করব নাকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করব এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করতে হলে আমাদের যেই রসদ দরকার যে ফিনান্সিয়াল যে গোল পোস্ট সেটা ঠিক করতে পারিনি এখনো না আমরা সেটা ঠিক করতে পারিনি আমরা সেটা করতে পারিনি তার পরে যে সাতচল্লিশ বছর হ্যাঁ আনফর্চুনেটলি আমাদের প্ল্যানিংটা সঠিক ছিল না আমরা যে যে কথাটা আমি বললাম মার্শাল প্ল্যানের কথা বললাম স্পেনের ডেভেলপমেন্টের কথা বললাম আজকে কি আমরা সিদ্ধান্ত দিতে পারিনি যেমন আমাদের একটা সম্পদ ছিল সোনালী আঁশ পাট হারিয়ে গেছে পাট হারিয়ে চোখের সামনে একেবারে চোখের সামনে নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এটা ছিল আমাদের একটা অহংকার ছিল আমরা সেই অহংকার আজকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তো এটা হয়েছে যে আমাদের সুস্থ আমাদের কিন্তু পাশাপাশি নতুন কিছু খাতও তৈরি হয়েছে যেগুলো আগে ছিল না আমি চোখ দুটা খোলা রাখবো দরকার ডাবল পাওয়ার আমি চোখের সাথে লাগাবো লাগিয়ে আমরা দেখবো এখানে হচ্ছে এবং এটা কারণটা হচ্ছে আমাদের সুস্থ রাজনীতির অভাব আছে সুস্থ রাজনীতিক আমাদের রাজনৈতিক স্টেবিলিটির অভাব আছে এবং রাজনৈতিক স্টেবিলিটিটা একান্ত প্রয়োজন আমি আমি ইয়ে করি আমি তো আইনজীবী আমার মেইনলি ব্যাংকিং সেক্টরে আমার ক্লায়েন্ট অনেক বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে আমি কারো প্যানেল লয়ার কারো লিগেল অ্যাডভাইজার আমি দেখেছি যে যখন কি লোন দেওয়া হয় লোন দেওয়ার সময় অনেকগুলো নীতি নির্ধারণরা ফলো করে না এটা করে না ওই যে আমি বললাম যে সুস্থ রাজনীতি সুস্থ রাজনীতির অভাবে দেখা যাচ্ছে পর্ষদে বোর্ড অফ ডিরেক্টর এমন ব্যক্তিরা রয়েছেন যাদের ফাইন্যান্স সম্পর্কে ইকোনমি সম্পর্কে ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আমার পকেটে কত টাকা আছে এ ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই মনে হচ্ছে যে ব্যক্তিগত স্বার্থে অনেকেই লোন স্যাংশন করে দেয় প্রফেসর সৈয়দ আহসানুর আলম তিনি বলেছেন বেস্টার বাবুল বলেছেন যে আমাদের পলিসিগত অভাব আছে এবং আমাদের পরিকল্পনার অভাব এবং আমাদের একটা লিডারশিপের কথা উনি নিয়ে এসছেন আপনি তো ব্যাংক নিয়ে রিসার্চ করেন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রিসার্চ করেন তিনি যে কথাগুলো বললেন এটা আসলে কতটা সঠিক আমি খুব অ্যামেজড হয়ে গেছি যে আই আম সিম্পলি অ্যামেজ দ্যাট এ ব্যারিস্টার উইল রেইস সাচ ইম্পর্টেন্ট বেসিক পয়েন্টস যেমন এটা নিয়ে উনি যেটা বলতে চেয়েছেন সহজ মানুষের জন্য একটা হচ্ছে আমাদের এক্সপোর্ট লেট গ্রোথ আর ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন গ্রোথ আমাদের গোটা সমাজটাই কৃষিভিত্তিক সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট কৃষক আমাদের শিল্প আরও বেশি ছিল হ্যাঁ আমাদের এক্সাক্টলি আমাদের যদি আপনার আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করতে চানো তাহলে সেটাও হতে হবে কৃষিভিত্তিক এগ্রিবিজ এগ্রিসাইড আমি শুধু আলুর বেচা কেনা হবে না আমরা পটাটো চিপসের ইন্ডাস্ট্রি করব আমি শুধু আনারসের খাবো না আমরা জুস করব এই ধরনের একটি থটলেস জিনিস আমাদের হয়ে গেছে এবং আমাদের ইম্পোর্ট ফাইন্যান্সিং আমরা করতে পেরেছি কল্পনা করেন যদি আমার বাঙালি ভাইরা জীবন ঝুঁকি রেখে মিডল ইস্টে এখানে সেখানে কাজ করে যদি পনেরো বিলিয়ন ডলার না পাঠাতো কল্পনা করেন আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর যদি ইনকাম না হতো তার মানে আমাদের টোটাল প্ল্যান ইজ অ্যাবসেন্ট অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ ম্যাচ আমাদের আল্লাহ রহমতে এটা এখন যেটা আমি আসতে চাচ্ছি এই যে উনি আমাকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন বাংলাদেশকে সোনার বাংলা করতে হলে বাংলাদেশের এই কোটি কোটি মানুষ যারা আমার মতো সুট টুট পরে ঢাকায় থাকে না যারা দেশে থাকে ওদের অর্থনৈতিক ওদের অর্থনৈতিক আমাকে মজবুত করতে হবে প্রফেসর পারভেজ আর ব্যবসায়িক গ্রুপের চেয়ারম্যান বা ডনদের অর্থনীতি হলে এটা হবে না তার মানে এখন ইনক্লুসিভ ব্যাংকিং আমার কিন্তু বড় ভাই আমার গুরু আমি আকিউর রহমান সাহেবকে আমার বড় ভাই বলি উনি যখন গভর্নর ছিল উনি একটা ইনক্লুসিভ ব্যাংকিংয়ের কথা বলেছে আপনারা শুনেছেন কিন্তু ওটা ইনক্লুসিভ ব্যাংকিং নয় আমি বলতে চাচ্ছি আপনি দশ টাকা দশ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলালেন ওর কি করলেন ওর স্ত্রীর টিনে বারোশের নিচে যে সামান্য দশ বিশ হাজার টাকা ছিল ওইটাও আপনি পুরো দেশ থেকে এক জায়গায় আনলেন ব্যাংকিং চ্যানেলে ওটা নারায়ণগঞ্জে নিয়ে গেলেন মতিঝিলে নিয়ে গেলেন খাতুনগঞ্জে নিয়ে গেলেন আবার বিগ ফিস ওই বিগ ফিসদের পকেটে টাকাটা দিলেন তার মানে দিস ইনক্লুসিভনেস ইজ ইনক্লুসিভনেস ইন ডেপোজিট ডেপোজিট ইনক্লুসিভনেস আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আমরা দেখি যে টাকাওয়ালা মানুষই টাকা পায় ব্যাংক থেকে দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম কারণ টাকাওয়ালা মানুষ টাকা পাবে দ্যাট ইজ দ্য ইকোনমিক রুল কিন্তু আপনার এখানে হচ্ছে সেই টাকাওয়ালা আপনি কাকা টাকাওয়ালা বলছেন আম্বানি গোয়েন্কাম ইত্যাল নয় দে আর এ গ্রুপ অফ প্রান্ডার 
দে আর গ্রুপ অফ লেন্ডার্স তো এখন সমস্যা যেটা হয়েছে আমরা তো নেগেটিভ দিকে যেতে পারি না কারণ প্রত্যেকটা সেক্টরে ফার্স্ট জেনারেশন ব্যাংক যখন আমাদের হলো ফার্স্ট জেনারেশন টেলিভিশন যখন হলো তো তখন প্রত্যেক জায়গায় আমাদের দোষ উঠেছিল এখনই সরকার আইন আইন পাস করছে আমি তাই বলবো যে সরকার যেন দ্রুত দেখে যে আমাদের আমরাও এই সবের মধ্যে ইনভলভ যে আমাদের প্রান্তিক মানুষগুলোর জন্য অ্যাক্সেস টু ব্যাংকিং বলতে অ্যাক্সেস টু লোন আমরা কিছুক্ষণের বিরতি যাবো মানে সংক্ষেপে একটু চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে জি আমি যেটা বলছি আমাদের এখন চিকিৎসা একটাই অ্যাক্সেস টু লোন তার মানে আমার আমার নারীরা লোন পাচ্ছে কি না আমার ইয়ং এন্টারপ্রিনিয়ররা লোন পাচ্ছে কি না আমার নতুন প্রান্তিক মানুষগুলো লোন পাচ্ছে কি না না হলে অর্থনৈতিক চাকা চলছে না আর না হলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বড় বড় শিল্পের নামে টাকাগুলো লুটপাট হয়ে যাচ্ছে ওরকমই একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আটকে আছে যেন বিস্টার আগ্রহেন বাবুল আপনার কাছে আমি আসছি ঠিক ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে প্রিয় দর্শক কোথাও যাবে না আমাদের সাথে থাকুন আসছি ছোট্ট একটা ব্রেকের পর ফিরে এলাম বিরতির পর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ কথা বলছিলাম বেস্টার আকবর আমিন বাবুলের কাছে আসার কথা ছিল আমাদের বেস্টার আকবর আমিন বাবুল আপনি তো দীর্ঘদিন দুর্নীতিমন কমিশনের লয়ার ছিলেন প্যানেল লয়ার ছিলেন হ্যাঁ এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী এবং আপনার কাছে অনেক মামলা যায় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মামলা বেশিরভাগই এই মামলাগুলোতে যে ফ্যাক্টগুলো আপনি দেখেন সেখানে কি বিষয়গুলো আপনি দেখতে পান সেই ঘটনাগুলো কি ঘটছে ধন্যবাদ আসলে যেটা ঘটনা যেটা ঘটে যেমন আমি আগেই বলেছি যে আমি অনেকগুলো ব্যাংকের সাথে জড়িত ব্যাংকের প্যানেল লয়ার এবং অর্থ ঋণ সংক্রান্ত মামলা আমি যখন নাকি মুখোমুখি হই এবং অর্থ ঋণ সংক্রান্ত আমার একটা বই প্রকাশনও আছে হ্যাঁ আমি বই আছি এবং কি কী ধরনের অর্থনীতি কী দেখা যায় আমি দেখেছি যেটা হয় যে যদি কোনো ব্যাংক ঋণ দেয় ঋণের দুটো পর্যায় আছে ঋণ তো দেয় যাই করুক একটা আইনজীবীর উপর নির্ভর করতে হয় প্রথমত এরা আইন লোন দেওয়ার আগে ডকুমেন্টেশন সেই যে জিনিসটা লিগাল ফ্রেমের মধ্যে লিগাল ফ্রেমের মধ্যেই অর্থ বা অর্থ ঋণ আদালত আইন দুই হাজার তিন এটা হচ্ছে আইন তো এই আইনের অধীনেই এদেরকে লোন দিতে হয় এবং এই আইনের অধীনেই যাতে গ্রহীতা যদি খেলাপি হয় তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় এই আইনের অধীনেই তো আইনের অনেকগুলো দুর্বলতা আছে এই আইনের অনেকগুলো দুর্বলতা আছে প্রথমত আমি বলি যে ঋণ কিভাবে দেওয়া হয় ঋণ দিতে হলে একটা মর্গেজ দিতে হয় স্বভাবতই এখন একজন আইনজীবীর কাছে পাঠানো হয় ডকুমেন্ট কাগজপত্র পাঠানো হয় যে আপনার পরখ করে দেখেন এই যে জমিটা বন্ধক রাখতে চাচ্ছে এই জমিটা সঠিক আছে কি না কি দেখতে হয় পর্চা দেখতে হয় ক্ষতিয়ান দেখতে হয় নামজারি দেখতে হয় তারপরে জমির ভ্যালু দেখতে হয় সমস্ত কিছু দেখে আইনজীবী একটি ওপিনিয়ন দেয় এবং সমস্ত কিছু পরখ করে দেখে হ্যাঁ এটা আছে কিন্তু যেটা সব কিছু বড় অভাব হচ্ছে যে যতটুকু লোন চাওয়া হয়েছে এই জমিটার মূল্য ততটুকু আছে কি না এবং এইটা নির্ধারণ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা আমাদের নেই যেটা আছে হয়তো সরকারি একটা হিসাব আছে যে এক কোটি টাকা এই জমিটার মূল্য এক কাঠার দাম এক কোটি টাকা কিন্তু সে নিয়ে গেল দশ কোটি টাকা ওভার ওভার ভ্যালুয়েশন করে এবং সেইখানে কিন্তু আইনজীবীর হাত দেওয়ার কিছু নেই আইনজীবী শুধু দেখবে যে এই যে এটা যেটা মর্গেজ যাচ্ছে এটা লিগ্যাল বেসিস আছে কি না তার বৈধতা আছে কি না আইন ফলো করেই কিন্তু লোনগুলো দেওয়া হয় এবং সমস্ত ডকুমেন্ট সমস্ত ডকুমেন্ট কিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তখনই লোনটা দেওয়া হয় তারপর আমরা দেখি যে আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে অনেক টাকা ব্যক্তিগত হাসপাতাল করতে পারি একটা রাস্তা করতে পারি আমরা পদ্মা ব্রিজ করতে পারি কিন্তু এটা একজনের পেটে চলে যায় একজনের পেটে চলে যায় মানে কি তার লোন নেওয়ার পর থেকেই তার উদ্দেশ্য যে সবাই না মানে মুসলিম হয়ে কতজন চিন্তা করে লোনটা কী করে মেরে দেওয়া যায় টাকাটা কী করে মেরে দেওয়া যায় তো মেরে দেওয়ার জন্য যে কৌশলটা করে সেকেন্ড হোম তৈরি করে কোন একটা দেশে মালয়েশিয়া বা অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে একটা সেকেন্ড হোম করে যাতে পালিয়ে সেখানে যেতে পারে এবং সেকেন্ড হোমের টাকাটা কি করে ট্রান্সফার করা হয় আনফর্চুনেটলি দুদক সে ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত নেয়নি তার যে অনেক জানে দুদক জানে অন্যান্য জানে যে কারা কারা বিদেশে সেকেন্ড হোম করেছে মালয়েশিয়ে সেকেন্ড হোম করেছে এই ব্যাপারে কোনো কোনো পদক্ষেপ নেই আর এছাড়া আইনের যেমন ধরেন প্রথম তো লোন দিয়ে দিল এরা ডিফল্টার হলো ডিফল্টারের পরে ইয়ে 
নিচের কোর্টে প্রথম অর্থঋণ আদালত আছে অর্থঋণ আদালতে গিয়ে একটা সংক্ষেপে বলবেন আমাকে প্রফেসর আসেন অর্থঋণ আদালত থেকে এটা উদ্ধার উদ্ধার করার চেষ্টা করা হলো ওরা এসে একটা ফল্ট ছোট খাটো একটা ফল্ট বের করে হাইকোর্টে সে রিট করে দিল একবার যে রিট করতে পারে কোনোভাবে সেই মামলা শুনানি করতে আরেকটা নিষ্পত্তি হতে আরেকটা আরেকটা জেনারেশন হতে হয় এবং এতে খুব আইনজীবীদের খুব সচেতন হতে হয় খুব এবং এই ব্যাপারে একটা বিশেষ ব্যবস্থা সরকারের আসানুর আলম মিস্টার বাবু যে কথাগুলো বললেন যে এই যে আপনার আইন লিগাল ফ্রেমের মধ্যে থেকেই টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছে টাকাগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে এরপরে দেখছি যে আমরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিন্তু মনে হচ্ছে এটার সাথে তাল মিলাচ্ছে এই সিস্টেমটা এই যে যেই দুর্বলতার কারণে টাকাগুলো চলে যাচ্ছে একজনের হাতে চলে যাচ্ছে কখনো পাচার হয়ে যাচ্ছে সেই দুর্বলতাটা আমরা কেন বন্ধ করছি না দেখেন আমার গত এক দশক ধরে বিমা আমরা এটাও দেখছি যে আমরা অনেক বেসরকারি ব্যাংক হচ্ছে অথচ কিন্তু আমাদের আর্থিক খাতের উন্নতি একটা চোখে পড়ছে যেটা আমি বলছিলাম যে গত এক দিকে এক দশক ধরে আমি ব্যাংক আর বিমার বোর্ড আছি বসেছি আমি যে জিনিসগুলো দেখেছি যে এই উনি যা বলেছেন আমি ওগুলো কাজ রিপিট করছি না আপনার সঙ্গে একটু যোগ করতে চাই যে লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই আমার একটু লিগাল কাজ হচ্ছে হ্যাঁ যেরকম কেমন জানেন যেমন আপনার মা কোটি কোটি মা বাচ্চা সন্তান দিচ্ছে যার বাচ্চাটা অবৈধ বাচ্চাটা কিন্তু আরেকটা আমার মায়ের ঘরেই জন্মগ্রহণ করছে মায়ের পেটেই মধ্যে কোনো ভেজাল নেই ভেজাল নাই মায়ের পেটেই কিন্তু অবৈধ বাচ্চা আসতেছে এখন ওটা অনেক বড় আঙ্গিক এখন আমি যেটা আসতে চাই আমরা ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে এত আমাদের গরিব মানুষ দেশের মানুষ আমরা ব্যাংকে যা পুঁজি পাট্টা আছে এটা চলে গেলে সবাই খুব টেনশন করে ইমোশনাল হয়ে পড়ে কিন্তু এতে আমাদের ধারণা আমরা আঙ্গ আমি কয়েকটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমাদের দেশে যে কতগুলো ব্যাংক আছে তো এখানে কিছুটা গভর্নেন্সের দুর্বলতার কারণে এই অনেকগুলো ব্যাংক সরি কিছু ব্যাংক হয়তো খারাপ কিছু পরশু দিন দুর্নীতি দমন কমিশন একটা সেমিনার হয়েছে তো সেখানে আমাদের সুশীলরা অংশ নিয়েছেন তারা অনেক বোদ্ধা ওনারা বলেছেন যে মূলত আমলাতান্ত্রিকতা এবং পলিটিশিয়ানদের কপারেশনেই মূলত এই ব্যাংকগুলোর এই অবস্থা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এই অবস্থা আমি আপনার জিনিসটা নোট নিলাম দুটো জিনিস আমি চাট করে না বললে ঠিক হবে না জিনিস আমি না বললে কিন্তু ঠিক হবে না সেটা হচ্ছে আমাদের মোস্ট অফ দ্য ব্যাংক আর ডুইং ওয়েল সো আপনি ক্যামেল রেটিং যেটা ব্যাংকের ইয়া করা আছে চোদ্দো পনেরোটা ব্যাংক আমাদের খুব খারাপ অবস্থায় আছে তেরো চোদ্দোটা ব্যাংক আপনার পুঁজি পাট্টা হারাচ্ছে সো নট অল ব্যাংক ওনার্স অ্যান্ড নট অল ব্যাংক ডিরেক্টার্স আর ব্যাড কিন্তু আপনার এই তেরো চোদ্দ জন জন্য যে নিয়ম ভালোগুলোর জন্য সেই নিয়ম বলে আমাদের ব্যাংকিং অবস্থা ঠিক হচ্ছে না যেমন যে সিআরআর কমানো হলো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ যে ব্যাটা ব্যাংকের টাকা পুঁজি হারাই ফেলতেছে তাকেও আমি আরও আরও টাকা দিচ্ছি চলে যাওয়ার জন্য এখন যেটা আপনি বলতেছিলেন প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে এটা আপনি সমাজ বিজ্ঞানে নিয়ে চলে গেলেন পলিটিক্যাল সায়েন্সে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে কিছু ডোমিনেন্ট ফোর্সেস থাকে সো আমাদের দেশে এই ডোমিনেন্ট ফোর্সেসগুলোর মধ্যে হচ্ছে আপনার পলিটিশিয়ান্স আমাদের বিগ বিগ ডনস ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীরা এবং লেজিসলেচার যারা আইন প্রণয়ন করে সংসদে আমি থাকলে হয়তো অনেকগুলো ফাটা বন্ধ করার চেষ্টা করতাম আইনটা কি প্রণয়ন করা হয় ফাঁক রেখে ফাঁক রেখে কারণ হচ্ছে জানেন কারণ হচ্ছে আমাদের যে ল এনফোর্সরা আছে এনফোর্সাররা আমাদের যে দুদক আছে আমাদের যে সেনাবাহিনী আছে যে যার কাজ করতেছে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ফোর্স এখন হয়ে গেছে দি করাপ ম্যাক্সাস ওই পলিটিক্যাল সায়েন্সের ভাষায় বললাম যে একটা করাপ ম্যাক্সাস জড়িত হয়ে গেছে পলিটিশিয়ানদের কাজ দোষ দেবেন না আজকে থেকে আমি পলিটিশিয়ানদেরকে দোষ দেওয়া বন্ধ করলাম বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামে কত হাজার পলিটিশিয়ান আছে দুটো তিনটা তল দুটি ধরেন দুই তিন লাখ পাঁচ লাখ পলিটিক্যাল নেতা আছে জনগণের প্রতিনিধি পাঁচ লাখ পাঁচশো দুর্নীতিবাজ পলিটিশিয়ান অথবা বিজনেসম্যান টার্ন টু পলিটিশিয়ান বিজনেসম্যান সে তার দুর্নীতির টাকাকে বন্ধ করেছেন কিন্তু আপনি পলিটিশিয়ান বলতে এখন যদি আমরা ঢালা ভাবে এটা বলি এটা সঠিক হবে না তাই এটা অবশ্যই ন্যাক্সাস আর একটা জিনিস আমি বলতে বাধ্য হচ্ছে আমি বয়সের যে জায়গায় চলে এসছি আমলা আর গামলা যেগুলো বলতেছেন ওয়ান্স একজন প্রাক্তন আমলা যখন এরকম কোনো চেয়ারে বসে সে সারা জীবন সার 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 ডাকতে ডাকতে মানে সে তার সবসময় সার সিনিয়রকে সার ডাকছে সে পলিটিশিয়ানকে সার ডাকছে সে আমার ছোট ভাই যে মিনিস্টার তাকেও সার ডাকছে তো আপনার তার আর আমাদের মতো করে মানুষের মতো করে মাথা উঁচিয়ে রিক্স নিয়ে কথা বলার সুযোগ থাকে না তো এই জন্য আমাদের ভালো আমরাও অনেক সময় 
দাপুটে লুটারাদের সামনে দাঁড়াতে পারছে না বিকজ দেশে এখন পুরো দেখেন যে এই কারা দেশটাকে চালাচ্ছে ইট ইজ মানি ইট ইজ মানি ড্রিভেন সোসাইটি অর্থ দেশ চালাচ্ছে অর্থ দেশ চালাচ্ছে তো এই ব্যাংকিং সমস্যা তো অর্থ লাগবে লাগবে কিন্তু অর্থকে আপনি যখন আপনি যখন খুন করে কেস থেকে বাঁচার জন্য ইউজ করবেন আপনি যখন ধর্ষককে ছুটাই নিয়ে আসবেন লয়ারের মাধ্যমে তখন সেই অর্থ অনর্থক হয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজ সেই অনর্থকের দিকে যাচ্ছে কিনা আমরা সেটা বিবেচনা করতে হবে বাবুল উনি বলেছেন যে আইনের কথা বলেছেন যে আইনগুলো প্রণয়ন হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে ফাঁক থেকে যাচ্ছে আসলে কি তাই হ্যাঁ অবশ্যই আইনের মধ্যে ফাঁক না থাকলেও যারা আইন ইন্টারপ্রেট করে তারা ফাঁক সৃষ্টি করে এরা ফাঁক সৃষ্টি করে এবং আদালত সেখানে রয়েছে যে কমন ল সিস্টেমটাই হচ্ছে তাই যে যখন একটা আইন ছিদ্র হবে সেই আইনটাকে আবার বন্ধ করে দেবে আদালত আদালত ইন্টারপ্রিটেশন দেবে এবং যেখানে কি অমানবিক আইন থাকবে সেইটাকে মানবিক দিকে নিয়ে আসবে এটা একটা এটা হচ্ছে একটা বদ্ধ জলাশয় না আইনটা আইনটা হচ্ছে একটা বহমান হ্যাঁ বহমান নদীর ঢেউয়ের মতো আইনটা আইনটা চেঞ্জ হবে আজকে আইনে আমাদের ফাঁক থাকতেই পারে আজকে আমরা তো হুইম আমরা দেখছি যে একটা আইন বিশেষ করে আমার দুর্নীতি দমন কমিশনের যাতায়াত আছে যে দু হাজার সালে ওনার একটা আইন করেছেন পরিবর্তন হতে পারে আমাকে সে আইনটা চেঞ্জ করতেই হবে আইনটা চেঞ্জ না করলে যেমন আমাকে একটু সময় দেন আমি ত্রিশ সেকেন্ড সময় ইংল্যান্ডে একটা ইমিগ্রেশন কেস করছিলাম ইংল্যান্ডে ছিল যে কোনো কেউ যদি ইমিগ্রেন্ট তার কাউকে নিয়ে আসে পোষ্যকে বা তার স্পাউসকে নিয়ে আসে তাহলে এক বছর পরে সে পারমানেন্ট ভিসা পাবে ওই এক বছরের মধ্যে তার ধন্যবাদ বেশরা আকবর আমিন বাবুল ধন্যবাদ সৈয়দ আহসান আলম প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখান আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি শুভরাত্রি